当宫中有很多伤心人，有些人表面看起来风光揽尽，勇闯加深，其实幕后只是别人的挡箭牌。太子的勇闯越盛，越说明自己越加处于风口浪尖，是任人宰杀的鱼肉。表面的光鲜亮丽都只是迷惑别人，迷惑自己的假象。这一切都是赵瑟瑟在关公中的真实处境。人人都敬赵良帝是太子陛下最心爱的女人，人人也都当她是眼中钉、肉中刺。因为太子的格外照顾，新婚夜入睡良帝房内，她被禁足半月，节日陪同太子上城楼普天同贺。她被视为妖妃，抢了太子妃的荣耀。驯娘被害流产，她被当作替罪羊，罢免为庶人，无人照料。他被太子爱着，也承担了外界对东宫的攻击和伤害。赵瑟瑟是何等精明的一个人，他还未嫁入东宫时就感觉太子对太子妃又不一样的感情，入东宫后更是察觉到了这种不一般的感情。太子妃小峰送给葡萄酒给赵瑟瑟时，在李崇银和小峰两人争执中，小峰和赵瑟瑟撞到在的，太子首先保护太子妃小峰，而赵瑟瑟被摔倒受伤。包扎伤口时，赵瑟瑟说道：“其实殿下不是那么讨厌太子妃是吧？”瑟瑟想对殿下说：“殿下，即使是想保护瑟瑟，也不需要做的那么明显。”赵瑟瑟从一开始就知道了李承银对小峰感情不简单，也早已发现李承银宠爱他的另一面是为了让他当挡箭牌。但赵瑟瑟仍然活在了自己的假象之中，认为殿下对自己是有情有义的。将他所有的赌注都赌在了李承银身上，李承银对他的爱上，面对皇后的攻击，他不在乎，只要李承银对他有内疚之情，就心满意足。明知自己是挡箭牌，仍然义无反顾。李承银查案缺少的力助手，力推清哥哥帮助李承银。李承银与李承业相互争夺太子之位时，也是抛下了一切。明知父亲忠义，李承业也始终不同意，拉拢家族站在李承银身边，毫无怨言。他以为只要父亲、兄长为李承银尽心办事，自己好好服侍李承银，便又会得到李承银的爱。可是这个将自己、将家族所有赌注压在李承银身上的女孩，最终还是输了。上元节，李承银城墙观摩百姓，看到小峰身影，急忙要求皇帝关闭城门。那是赵瑟瑟第一次见到李承银如此失态的模样，皇帝不答应李承银请求。李承银火烧城楼，让人不得不关闭城楼。李承银急忙跑去找小峰，赵瑟瑟也紧追其后。他求着李承银不要去，以为自己的苦苦哀求能换来李承银的半刻怜惜。但李承银还是将赵瑟瑟推在了一边，仿佛要将他推离自己身边。赵瑟瑟最终还是输了，自己赌尽一切想让李承银爱上自己的赵瑟瑟，最终只看到了李承银是如何为小峰奋不顾身。原著中赵瑟瑟的结局是满门抄斩，结局惨淡。你怎样看待赵瑟瑟这个角色？对这赵瑟瑟这种将全部赌注全压在爱情上的行为，你有什么看法？